হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের দ্বাদশ অধ্যায় প্রাত্যাহিক জীবনে তরিত সেখান থেকে একটা সৃজনশীল করাবো যেটা এসেছিল ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সালে সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা সৃজনশীল আর এখানে এই ক্যাটাগরি সৃজনশীলগুলাই কিন্তু এসে থাকে এই অধ্যায় থেকে সো তোমাকে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিতে হবে এরকম উদ্দীপকে এরকম চিত্র বিশিষ্ট যে কোয়েশনগুলো থাকে তো তরিতের ব্যবহার নিয়েই কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা সাজানো এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অহর এই তরিতের ব্যবহার করতেছি লাইট ফ্যান টিভি এয়ার কন্ডিশনার সহ যাবতীয় যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস গুলো ব্যবহার করে থাকে তার বেশিরভাগ অংশই কিন্তু চলে শুধু তরিতের মাধ্যমে তো এই তরিতের মাধ্যমে তাদের চালানো প্লাস তাদের যে হিসাব নিকাশ রয়েছে সেগুলোই কিন্তু এই অধ্যায় আলোচ্য বিষয় তো তরিত সংক্রান্ত ব্যাপারে যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো জানার জন্য তোমাকে অবশ্যই এই অধ্যায়ে যে টপিক গুলো পড়ানো হয়েছিল বিগত ক্লাস গুলোতে সেগুলো সম্বন্ধে ভালো কনসেপ্ট নিতে হবে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে এই সৃজনশীল গুলো দেখতে হবে তাহলে আশা করি এই অধ্যায় থেকে যদি কোনো ধরনের কোয়েশন এসে থাকে তাহলে খুব ভালো করে অ্যান্সার করতে পারবো তো যাই হোক আমরা একটা কোয়েশন অ্যানালাইসিস করবো যেটা হচ্ছে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সালের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা সৃজনশীল আর উদ্দীপকে দেখো দুইটা চিত্র দেওয়া আছে চিত্র এক এবং চিত্র দুই আর এখান থেকে এই চিত্রের আলোকে চারটা কোয়েশন করা হয়েছে দেখো কোয়েশন গুলো হচ্ছে ক নম্বরে লেখা আছে তরিত বিশ্লেষণ কাকে বলে খ নম্বরে লেখা আছে বর্তমানে সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করা হয় কেন গ নম্বরে রয়েছে চিত্র এক এবং চিত্র দুই এর গঠন বর্ণনা করো এবং লাস্ট কোয়েশন হলো গৃহ বিদ্যুতায়নের উদ্দীপকের চিত্র দুটির মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক তোমার মতবাদ দাও তো আমরা ফার্স্ট কোয়েশন গুলো একটা অ্যানালাইসিস করি তো ক নম্বর কোয়েশন ছিল কি তরিত বিশ্লেষণ কাকে বলে ডেফিনেশনটা তোমাকে দিচ্ছি আমি যে তরিত বিশ্লেষণ হচ্ছে কোনো দ্রবণের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে দ্রবণের অণুগুলো ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক অংশে বিভক্ত করার পদ্ধতিকে কি বলা হয় তরিত বিশ্লেষণ বলা হয় এটা বুঝার সুবিধার্থে আমি তোমাকে একটা ক্যালকুলেশন দিচ্ছি ধরো কপার সালফেট এটা একটা দ্রবণ আমরা কপার সালফেটের দ্রবণ নিব যার সংকেত হচ্ছে সিইউ এসও ফোর ওকে তো এই যে কপার সালফেটটা রয়েছে এই কপার সালফেটটা যদি দ্রবীভূত অবস্থায় রাখা হয় এবং এর মধ্য দিয়ে যদি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে এটাকে কপার টু প্লাস আর হচ্ছে এসও ফোর টু মাইনাস এই দুইটা অংশে বিভক্ত করা হবে এই বিভক্ত করার পদ্ধতিকে কি বলা হবে তরিত বিশ্লেষণ বলা হবে তাহলে ডেফিনেশনটা কিভাবে সাজাবা যে কোনো দ্রবণের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে দ্রবণের অণুগুলোকে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক অংশে বিভক্ত করার পদ্ধতিকে কি বলা হয় তরিত বিশ্লেষণ বলা হয় তারপরে দেখো খ নম্বর কোয়েশন কি লেখা আছে যে বর্তমানে সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে এনার্জিং সেভিং বাল্ব যে আমরা নর্মালি যে সাধারণ বাল্ব বাল্বগুলো ব্যবহার করি তার পরিবর্তে যে এনার্জি সেভিং বাল্ব রয়েছে সেটা ব্যবহার করা হয় কেন আজকাল রাস্তাঘাটে দেখবো যে এই এনার্জি সেভিং বাল্ব খুব কম দামে বিক্রি করে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে যে আমরা আগে যে লাইট গুলা ব্যবহার করতাম ওই লাইটের যে আলো গুলো ছিল সে আলো গুলার কালার এবং এনার্জি সেভিং বাল্বের যে কালার গুলো রয়েছে আলোর কালার দুইটাই কিন্তু ডিফারেন্স তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা কম দামে সেই সাধারণ বাল্ব গুলা পেয়ে থাকি বাট বেশি দামে কিন্তু এনার্জি সেভিং বা অনেক কষ্ট দিয়ে এনার্জি সেভিং বাল্ব কিন্তু হয় কিন্তু আমরা সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে এনার্জি সেভিং বাল্ব কেন ইউজ করব বা ব্যবহার করা কেন উপজেকে সাধারণত দেখা গেছে সাধারণ যে বাল্ব গুলা থাকে সে সাধারণ বাল্বের অতিরিক্ত পরিমাণে কি গ্রহণ করবে বিদ্যুৎ গ্রহণ করবে এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বিদ্যুতের ইউনিট বেশি থাকবে ইউনিট বেশি আসা মানে হচ্ছে বিদ্যুতের বিল বেশি আসা প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে এনার্জি সেভিং বাল্ব কিন্তু খুব কম টাকার মধ্যে আমরা বেশি টাকার মধ্যে কিনতে পারলো দেখা গেছে সেটার আলোটা কি হবে খুব কম উত্তপ্ত করবে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে সেখানে আমাদের বিদ্যুতের যে খরচটা রয়েছে সেই খরচটা কমিয়ে দেবে অর্থাৎ সে খুব কম পরিমাণে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ নিয়ে থাকবে এবং সেখানে বিদ্যুতের খরচটাও কমাবে তারপর দেখা গেছে যে এনার্জি সেভিং বাল্বটা মোটামুটি অনেক দিন পর্যন্ত টিকে কিন্তু সেখানে সাধারণ একটা বাল্ব যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে সেটা কয়েকদিন পরপরই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে একই ধরনের বাল্ব বারবার ফিউজ হওয়ার কারণে সেটা কিন্তু হচ্ছে তাহলে দেখা গেছে তুমি যে টাকা দিয়ে অনেকগুলো বাল্ব সাধারণ বাল্ব কিনবা সে টাকা দিয়ে আমরা কি করতে পারি এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করতে পারি তাহলে সবশেষে বলা যায় যে সাধারণ বাল্ব দেখে গেছে সবচেয়ে বিদ্যুৎ বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয় সাধারণ বাল্বের মধ্যে দিয়ে আর এনার্জি সেভিং বাল্বের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় যার ফলে আমরা সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে কি বাল্ব ব্যবহার করব এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করব তারপর দেখো গ নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে যে চিত্র এক এবং চিত্র দুই এর গঠন বর্ণনা করো তো এখন
সমান্তরাল সংযোগ এই দুই ধরনের বর্তনী আমরা পাবো তো শ্রেণী সংযোগ বর্তনী আর হচ্ছে সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী এই দুইটা এই এখানে হচ্ছে একটা শ্রেণী সংযোগ বর্তনী আর হচ্ছে সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী তো চিত্র দুই যেটা সেটা হচ্ছে শ্রেণী সংযোগ বর্তনী এবং চিত্র এক যেটা সেটা হচ্ছে সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী তো দুইটার গঠন সম্বন্ধে আমরা একটি বর্ণনা করি যে শ্রেণী সংযোগটা নিয়ে ফার্স্টে কথা বলি শ্রেণী সংযোগের ক্ষেত্রে দেখো এখানে কয়েকটা বাল্ব রয়েছে তো আমরা এগুলোকে নাম মেনশন করতে পারি ধরো আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এরকম আমরা নাম ধরে নিতে পারি তো এরকম যে তিনটা বাল্ব রয়েছে এই তিনটা বাল্ব দেখো দুই প্রান্তের যে সংযোগ দেওয়া এই দুই প্রান্তের কিন্তু তিনটা বাল্ব একই ধরনের তার দিয়ে সংযোগ দেওয়া আছে আর চিত্র একের সাথে যদি একটু কম্পেয়ার করা হয় তাহলে দেখা গেছে যে প্রতিটা বাল্বের যে দুই প্রান্তের বাল্ব তার রয়েছে এই দুই প্রান্তের তার কিন্তু আলাদা অর্থাৎ এখানে চিত্র দুয়ের মধ্যে যে বিভব পার্থক্য রয়েছে সবগুলা বাল্বের বিভব পার্থক্য একই রকম কিন্তু চিত্র দুয়ের সবগুলার বিভব পার্থক্য হচ্ছে কি আলাদা এবং সেখানে তুমি দেখো চিত্র এক একটা ব্যাটারি রয়েছে দেখো এখানে যে চিহ্নটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যাটারির চিহ্ন চিত্র এক একটা ব্যাটারি আছে প্লাস চিত্র দুইয়েতে একটা ব্যাটারি আছে এবং চিত্র একে ইন্ডিভিজুয়ালি দেখো প্রতিটা লাইটের জন্য আলাদা আলাদা করে কি বা চাবি আছে আর চিত্র দুই যেটা সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র একটাই চাবি আছে তাহলে তুমি বর্ণনা করবে কিভাবে যে চিত্র দুই হচ্ছে একটা সমান্তরাল চিত্র দুই হচ্ছে শ্রেণী সংযোগ বর্তনী যেখানে প্রতিটা বাল্বের যে রেশিও কিংবা রেসিস্ট্যান্ট থাকে বা বিভব পার্থক্য থাকে সেগুলো একটার সাথে সংযুক্ত এবং সেখানে একটা ব্যাটারি রয়েছে প্লাস কি রয়েছে একটি চাবি রয়েছে যেটার মাধ্যমে দেখে গেছে চাবি অন করা যখন হবে তখন লাইটগুলো জ্বলে উঠবে আর চিত্র একে যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা ব্যাটারি রয়েছে তিনটা বাল্ব রয়েছে এবং সেখানে তিনটা কি রয়েছে সুইচ রয়েছে এবং এখানে যে সুইচগুলো আছে প্রতিটা বাল্বের বিভব পার্থক্য হচ্ছে আলাদা করে এবং প্রতিটা বাল্বের জন্য একটি একটি করে সুইচ রয়েছে ওকে এভাবে তুমি বর্ণনা দিবা যে চিত্র এক আর হচ্ছে চিত্র দুইয়ের যে বর্তনী আমরা দেখতে পাই চিত্র দুইতে যেটা সেটা হচ্ছে শ্রেণী সংযোগ বর্তনী এবং চিত্র একে যেটা সেটা হচ্ছে সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী লাস্ট কোয়েশনে লেখা আছে যে গৃহ বিদ্যুতায়নের উদ্দীপকের চিত্র দুইটার মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক তোমার মতবাদ দাও এই দুইটার মধ্যে কোনটা সুবিধাজনক হবে বা কোনটার অ্যাডভান্টেজ একটু বেশি অথবা কোনটার ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটু বেশি তো আমরা মনে করব যে শ্রেণী সংযোগ আর হচ্ছে সমান্তরাল সংযোগ এই দুইটা এবং চিত্র এক অথবা চিত্র দুই এই দুইটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপযোগী গৃহের মধ্যে সেটা হচ্ছে শ্রেণী চিত্র এক অর্থাৎ সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী এখন আমরা একটি অ্যানালিসিস করব যে কেন শ্রেণী সংযোগ বর্তনী ব্যবহার না করে আমরা সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী গৃহায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব। তো এটা হচ্ছে তুমি দেখো যে এখানে যে একটু আগে বর্ণনা করেছিলাম চিত্র এক যেটা সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী সেখানে প্রতিটা বাল্ব আলাদা আলাদা ভাবে করে চাবি আছে যেমন তুমি দেখবা যে তোমার বাসায় ধরো বা তোমার রুমে ধরো একটা লাইট দুইটা লাইট আছে একটা ফ্যান আছে একটা টিভি আছে একটা এসি আছে অথবা দেখি সে একটা ফ্রিজ আছে তো তুমি যদি এইগুলাকে একটি মাত্র চাবির সাথে বা একটি মাত্র সুইচের সাথে সংযোগ দাও তাহলে দেখে গেছে সুইচ অন করার সাথে সাথে অটোমেটিক ভাবে সবগুলো জ্বলে উঠবে বা তাদের ব্যবহার শুরু হয়ে যাবে আর দেখে গেছে যদি সুইচ অফ করা হয় সাথে সাথে ফ্যান লাইট সব যা আছে ফ্রিজ টিভি সবই অফ হয়ে যাবে ইভেন এমন ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে তোমার বাসার বা বেডরুমের যে ফ্যান প্লাস হচ্ছে লাইট আর দুইটা একসাথে কানেকশন করা তো এই ক্ষেত্রে তুমি ধরো লাইট অফ করতে চাচ্ছো বা ফ্যান চালাতে চাচ্ছো তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা সুইচ একটাই রাখি তাহলে কিন্তু একটা সুইচ অন করা মানে দুইটাই কার্যকর ব্যবহৃত হবে আর একটা সুইচ অফ করা মানে দুইটাই অফ হয়ে যাবে তো এইভাবে কিন্তু দেখে গেছে একটা অফ করে বা একটা অন করে আমরা সেটা পারবো না যেটা শ্রেণীতে পারা যায় না বাট সমান্তরালের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি সুইচ থাকার কারণে আমরা সেগুলোকে আমাদের নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারি অফ করতে পারি কিংবা অন করতে পারি আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ধরো শ্রেণী সংযোগের ক্ষেত্রে তিনটা বাল্ব কিন্তু একসাথে কানেকশন দেওয়া এবং এখানে যদি কোনো কারণে বা এর চান্স একটা বাল্ব নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বাকি দুইটা বাল্ব কিন্তু জ্বলবে না কেন জ্বলবে না কারণ এখানে বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হবে না এবং সেখান থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারবে না ফলে একটা বাল্ব নষ্ট হওয়া মানে বাকিগুলো বাল্ব অচল হয়ে যাওয়া তো এই ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গেছে যে গার্মেন্টস কিংবা ফ্যাক্টরিগুলোতে অনেকগুলো বাল্ব একসাথে থাকে এবং সেখানে এই শ্রেণী সংযোগ দেওয়া হয়ে থাকে তো সেখানে যদি কোনো বাল্ব নষ্ট হয়ে যায় সেটা কিন্তু খুঁজে বের করাটা খুব টাফ এবং একটা বাল্বের জন্য কিন্তু তার পরবর্তী যে বাল্বগুলো আছে সেগুলোরও কানেকশান চলে যায় এবং সেখানেও দেখে গেছে বিদ্যুৎ অফ হয়ে যায় তো এটি শ্রেণী সংযোগের অসুবিধা আর বাকিটা হচ্ছে সমান্তরাল সংযোগের সুবিধা আর এই ক্ষেত
একটা সুইচের মাধ্যমে কিন্তু যুক্ত থাকে অনেকগুলো বাল্ব একসাথে একটি সুইচের মাধ্যমে যুক্ত থাকে যার ফলে একটা সুইচ অন করা মানে সবগুলো বাল্ব জ্বলে ওঠা আর এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি একটা একটা করে সুইচগুলো সুইচ অন করে তারপরে সে বাল্বগুলো জ্বালাতে হয় না তো এখানে দেখে গেছে শ্রেণী সংযোগটা পারফেক্ট আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখে গেছে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে অনেকগুলো বাল্ব অথবা অনেকগুলো ফ্যান একসাথে লাগাতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে শ্রেণী সংযোগটা দেওয়া হয় বাট তুমি যদি বাসার কথা চিন্তা করো তোমার বাসায় গৃহায়নের ক্ষেত্রে গৃহায়নের ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি হচ্ছে শ্রেণী সংযোগটা অ্যাভয়েড করতে হবে সেখানে হচ্ছে সমান্তরাল সংযোগটা দিতে হবে কারণ প্রতিটা লাইট প্রতিটা ফ্যান এবং প্রতিটা টিভি তারপর হচ্ছে এসি বা এয়ার কন্ডিশনার প্লাস হচ্ছে ফ্রিজ এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা সুইচ থাকবে এবং আলাদা আলাদাভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারবো তো আমরা সবশেষে বলতে পারি যে চিত্র এক এবং চিত্র দুই এর মধ্যে সবচেয়ে গৃহায়নের জন্য সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক যেটা সেটা হচ্ছে চিত্র এক আর যদি ফ্যাক্টরি বলা হয় অথবা কলকারখানা বলা হয় অথবা রাস্তার সোডিয়াম বাল্বগুলো বলা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে চিত্র দুই সুবিধাজনক এবং সেখানে চিত্র এক বেশি একটা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে না তো এই ছিল উদ্দীপক প্লাস কোয়েশনের আলোচনা আর এখান থেকে ভালো পারফরমেন্স করার জন্য তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সবচেয়ে বেশি ইনফরমেশন নিতে হবে যত বেশি ইনফরমেটিভ হবা ততই বেশি আনসার ভালো করে করতে পারবা এবং পরীক্ষার লেখার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তোমাকে বিশেষ বিশেষ কিছু দিক সম্বন্ধে বা প্লাস আগে বর্ণনা করবা কিছু এক্সাম্পল দিবা যেটা তোমার সৃজনশীল বা কোয়েশনটাকে আরও স্ট্যান্ডার্ড করবে আনসারটাকে ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে ভালো পারফরমেন্স করার জন্য অবশ্যই আমাদের টেকনিক ইজ এডুকেশনের সাথে থাকতে হবে এবং প্রতিটা ভিডিও এবং প্রতিটা ক্লাস খুব ভালোভাবে দেখতে হবে প্লাস ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করতে হবে এবং সেই আত্মস্থ করতে হবে তাহলে আশা করি তোমাদের পরীক্ষার অনেকটাই ভালো রেজাল্ট তোমরা কেরি করতে পারবা তো ভালো থাকো পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ